قال الله عز وجل إلا تنصروا فقد نصره الله ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه هذا حديث في السيرة عن هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم وهو يبين علو كعب الصديق رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر كان رجلا موسرا ولد بعد عام الفيل بسنتين وبضعة أشهر أي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام سنتان وبضعة أشهر كان يعرف النبي عليه السلام قبل أن ينبأ وغالب الظن أن أبا بكر لاحظ في النبي عليه الصلاة والسلام أشياء ليست في غيره أول من عرض عليه الإسلام ليس أول من آمن أول من عرض عليه الإسلام أبو بكر فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعرض الإسلام على ورق بن نوفل وإنما ذهب إليه مع خديجة يخبره بما بما رأى فآمن ورقة فكان ورقة أسبق من أبي بكر إسلاما فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعرض عليه الإسلام وأما أبو بكر فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام فلم يتردد وآمن رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر في هيئته في شيء يسير من الطول محنى الظهر يعني فيه نسبة من انحناء الظهر خفيف العارضين خفيف العارضين في عروق يده ظاهرة وجاشع يده ظاهرة فيه حدة رضي الله عنه فيه ماذا؟ حدة بين قوسين في حدة ويكفي حتى لا نبتلى في حدة رضي الله عنه وأرضى هذه الحدة تظهر في مواقف تظهر في مواقف لما سئل ابن عباس عنه بعد وفاته قال كان أبو بكر خيرا كله خيرا كله مع حدة فيه مع حدة فيه رضي الله عنه أبو بكر لما أراد أن يهاجر كان عنده في الدار كوة يضع فيها ماله وبناته رضي الله عنهن يعرفن المكان لما أراد أن يهاجر كان قرابة خمسة آلاف درهم في الكوة فأخذها كلها ولم يترك لبناته شيئا أسماء وعائشة وابناء عبد الله عبد الرحمن ولم يترك لهم شيئا أبوه اسمه أبو قحافة ولم يسلم وما خطر بباله أبو قحافة أن يسلم رجل طاعن في السن كف بصره ليس له حضور في أندية قريش يعني لا يعرف بشيء كبير في أندية قريش أبو بكر من بني تيم وبنو تيم لم يكونوا ذا سؤدد في قريش أبو قحافة تبع لبني تيم خرج أبو بكر عندما خرج أتى الكوة أخذ كل ما فيها ولم يبقي شيئا جاء أبو قحافة كما تعلم يسأل أسماء وعائشة وقد كف بصره وقال لهم إنني أظنه أي والد يتكلم عن ولده تجده يلين في الكلام يعني لا يحتاج إلى أن يعظم ابنه قال إنني أخاف أن يكون قد فجعكم بنفسه فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه يعني جمع عليكم الاثنين ترككم وأخذ المال إني أخاف أن يكون قد فجعكم بماله كما فجعكم بنفسه فجاءت أسماء وهي الأكبر من عائشة بعشر سنوات فوضعت حصن لي حصن أشبه ما يكون بالدرائم في ذلك العصر وغطتها بقماش وهذا الجد أبو قحافة جدها كبير طاعن في السن كفيف فقالت له لقد ترك هذه الكوة التي يضع فيها ماله تعال وانظر وتلمس فوضع يده قال إن ترك لكم هذا فقد ترك لكم بلغة ترك لكم خيرا ومضى وذهب أبو بكر قبلها مع النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى فم الغار فأبو بكر صحابي تابع لكن رسول الله عليه وسلم نبي رسول 
فقال يا رسول الله تمهل حتى استبرئ لك الغار لو كان ثم تضرر سينال ابا بكر لكن ابا بكر ليس نبيا يعلم ذلك من نفسه استبرأ الغار قال ادخل يا رسول الله فمكث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر في الغار ثلاثه ايام بلياليهن والرسول لا يرى من الناس الا من ابا بكر وابو بكر لا يرى من الناس الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ياتيك عفى الله عن من اخطا وقد اجتهد من يشكك في احقيه ابي بكر في الخلافه الله عز وجل له سنن من سننه انه يجعل للشيء مقدمه يجعل للشيء مقدمه ربنا يقول وهو الذي يرسل الرياح ماذا بشرا بين يدي رحمته فمكوث ابي بكر ثلاثه ايام لا يرى الا وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفى بذلك شرفا ايذان بان هذا الصديق المبارك والرجل التقي النقي سيتولى امر امه محمد صلى الله عليه وسلم بعد بعد نبيها ثم لما فرغ من قضيه الطلب وركب ركب ابو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم في ناقه اشتراها نبي الله من ابي بكر امضت هجرتهما المباركه حتى وصلا الى المدينه لما وصل الى المدينه كان الوقت ضحى وجل اهل المدينه من شده الفرح ممن كانوا يسكنون قباء لا يدرون اين رسول الله من ابي بكر لان السن متقارب فلما جاءت الشمس وكان جميعا في الظل قام ابو بكر يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم ففهم الناس وفقهوا ان هذا رسول الله وهذا وهذا ابو بكر واحترامك لمن كان اكبر منك ولو بيوم امام الملا في الخلاء كل الناس تحترم بعضها بعضا لكن متى يظهر الموده والمحبه في الملا امام الناس لان كل احد يريد ان يكون عظيما فقد تكون انت وصاحبك في السفر لوحدكما فيختار لك المكان الاكمل لكن هذا لا يبتلى به الصاحب ولا يختبر الابتلاء والاختبار اذا كنتما امام الناس والناس ينظرون اليكما فان اثرك على نفسه وقدمك عليها هذا الصاحب حقه فقام رضي الله عنه وارضاه يظلل رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم الناس ان هذا ابا بكر مرت مرت اشهر حتى وقعت غزوه بني المصطلق لما وقعت غزوه بني المصطلق اتهمت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها وسمى الله عز وجل ما قيل فيها قال ربنا في القران ان الذين جاءوا اجيبوا بالافك وسمى الله عز وجل قرى قوم لوط سماها ما سماها المؤتفكه قال ربنا والمؤتفكة أهوى ما معنى أهوى؟ قلبها جبريل قلبها قلب الأرض أرض قوم لوط قلبها فما معنى الإفك في لغة العرب؟ القلب ما معنى الإفك؟ القلب لماذا قال الله عن حديث الإفك إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لأن هؤلاء الذين خاضوا في عرض أم المؤمنين قلبوا الحقائق هذه أطهر نساء العالمين جعلت فاجرة وهذا بيت النبوة يتهم بالزنا وهذا مشكاة الحق النير تخرج منه جعلوه بيت فاحشة فجعلوا الأمر إفكا قال الله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم المقصود الناس كل أحد انصرف إلى جهة عامة المسلمين لم يخوضوا أبو أيوب ومن تبعه ظنوا خيرا ضعفاء المؤمنين وهم قلة عدد محدود قالوا شيئا بأفواههم لا يدرون ما هو رأس المنافقين صرح أو قال امرأة نبيكم مع رجل والله ما سلمت منه ولا سلم منها صفوان بن المعطل ابتلي أنه رمي بأم المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى عائشة ويسألها الآن من بقي أبو بكر ما صنع أبو بكر هذا الأدب الذي وصل به أبو بكر إلى ما وصل إليه في سطح بيته 
يقرأ القرآن ويبكي ولم يكلم النبي بكلمة واحدة قال أهل العلم الآن افهم سكت الله ما نزل القرآن سكت الله لما سكت الله سكت من؟ سكت رسوله لم يقل لعائشة أنت كذا ولم يقل لها أنت كذا سكت الله فسكت رسوله فلما سكت الله وسكت رسوله سكت من؟ أبو بكر هذا الأدب الحق مع الله هذا ترى يمكن أن يحصل لي ولك لا أعتقد ما أتكلم عن الإفك يعني كحدث تحصل أشياء كثيرة في الحياة من الذي الذي يريد ما عند الله يلتزم في المسألة بأمر الله تأتينا عشرات المسائل لي ولك ولكل أحد من الذي حقا يريد ما عند الله ينظر ما أمر الله في المسألة فيلتزمه سيأتيك أصحابك سيأتيك أهلك سيأتيك جيرانك سيأتيك مدرسك يريدون أن يغيروا رأيك لكنك لا تغيره لأنك تعلم أنه يوافق شرع الله لست ضعيفا لست جبانا لست بخيلا لست خائفا لست ضعيف رأي لكنك تعلم أن هذا يوافق أمر الله فأنت تلتزمه إذا التزمته يأتيك فرج الله لكن أن تحتال على أمر الله ثم تريد فرجا من الله هذا محال إن السفينة لا تمشي على اليبس فسكت أبو بكر حتى توج ببراءة ابنته ببراءة ابنته في القرآن في قرآن يتلى إلى إلى يوم القيامة هذا بعض ما أفاء الله عز وجل على صديق هذه الأمة ثم كانت حجة الوداع فحج أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى أبو بكر غلاما يعمل عنده بعيرا وذهب مع بعض شأنه مع النبي صلى الله عليه وسلم حضرت الصلاة فصلى أبو بكر مع رسول الله فلما فرغ وإذا بالغلام يأتي ليس معه البعير هذا الذي قلنا في الأول إن أبا بكر فيه حدة فلما رأى أبو بكر الغلام وليس معه البعير قال أين البعير قال أضعته فضربه وهو محرم وقال بعير واحد وأضعته كيف لو كان بعيرين أو ثلاثة وأخذ يضربه فراه النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ يتبسم ويقول انظروا إلى الشيخ يضرب غلامه ماذا قال النبي؟ قال انظروا إلى الشيخ يضرب غلامه جاء الآن أدب من؟ أدب الإمام البخاري راوي بحديث لما أتى البخاري يترجم الحديث ما قال باب الشيخ يضرب غلامه تأدبا مع أبي بكر قال باب الشيخ يؤدب غلامه ما قال يضرب قال يؤدب فكلام رسول الله عن ابي بكر غير كلامي انا وانت عن عن ابي بكر الله يقول في القران وعصى ادم ربه فغوى من ادم عبد من عباد الله ربه يقول عنه انه عصى لكن انا وانت ادم ابونا ما ناتي في الناس ونقول ادم عاصي نقول قال الله عن عبده ونبيه ادم وعصى ادم ربه فغوى واضح الان الحديث مثلا عن والدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسألة ثلاثة أقوال كل قول قال به طائفة كبرى من العلماء لا يوجد في المسألة قول شاذ قول بالتوقف وقول بالنجاة وقول بأنهما في النار وقول بأنهما هذا الرابع وقول بأنهما يبتلان يوم القيامة ويرجى لهما النجاة وهذا أعدل الأقوال عندنا قد يرى غيرنا ذلك لكن ليس من حقك ان تحجر راينا لكن ليس من الادب ان تاتي في يوم جمعه او يحتف حولك مسلمون ياتون من اسقاع الارض يريدون ان يسمعوا منك فتترك الكتاب كله لا تفسره والسنه كلها فتتركها وتخبر الناس انك تعتقد ان ابوي النبي صلى الله عليه وسلم في النار هذا سوء ادب عكرم بن ابي جهل ابوه ابو جهل فلما أسلم منع النبي صلى الله عليه وسلم الناس أن يتكلموا في أبي جهل مراعاة لابنه عكرمة فكيف يأتي أحد إن سئلت وأولح عليك في السؤال قل هناك حديث في صحيح مسلم يقول إن أبي وأباك في النار وأنا أعتقد بصحة الحديث فأبو الرسول في غالب ظني على حسب الحديث في النار هذا يكفي 
ولا نستطيع ان نلزمك ما اننا طلبناك ان لا تلزمنا نحن لا نستطيع ان نلزمك لكن لا بد من الادب مع كل احد حتى مع العدو لا بد من الادب كما حررنا من باب التقوى والامر وصلى الله على محمد واله والحمد لله رب العالمين